যে অজু করে তার যেমন অজুভঙ্গের কারণ জানা আবশ্যক না হলে সে অজু করার পরে সে বাথরুম করার পরে যদি জিজ্ঞেস করে আমার অজু ভেঙে গেছে কী বলেন আপনি আমি তো আপনার সামনে অজু করে মাত্র আমি টয়লেট করে আসলাম আমার অজু ভাঙলো কেমনি আমি তো অজু ভাঙি নেই আমি তো অজু মাত্রই করলাম কারণ সে অজুভঙ্গের কারণ সে জানা নাই এই জন্য সেই কাজটা করেছে তেমনি এবাদত ভঙ্গের কারণ যদি না জানেন কোন কারণে আপনার এবাদত বাতিল হয়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটাও আপনার জানা দরকার এবাদত নষ্ট হয়ে যায় সমস্ত আমলের বিনিময়ে কারণে এক নম্বর হলো কুফরি করা আল্লাহ তালা বলছেন ফুরবিল ইমান ইফাকত হাবিত আমাল ফিল আকরত মিনাল খাসিরিন যে ব্যক্তি ইমানকে অস্বীকার করবে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে নিষ্ফল হবে পরকালীন জীবনে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে এই জন্যে আমল করতে হবে ইমান যুক্ত করে ইমান না থাকলে যদি কুফরি করে তাহলে তার আমল গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ রব্বুল আলাইন বলছেন মাসালুল্লাদিন কাফারু বেরবিহিম আমালুহুম কারমাদ নিস্তাদিহির হুফিয়াউ মিন্ন আসিফিন লায়কুদিরু না মিম্ম কসাবু আলা সই জালে কাহুয়াদুল বাইদ আল্লাহ রব্বুল আলাইন বলেন কাফেরদের এবাদতের তুলনা করেছেন যারা তাদের প্রতিপালককে স্বীকার করে কুফরি করে তাদের আমল সমূহের উপমা হচ্ছে ছায়ের মতো যা ঝড়ের দিনে প্রচণ্ড বাতাস যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত প্রবাহিত হয় তখন এই বাতাস ছাইকে উড়িয়ে নিয়ে যায় যা তারা উপার্জন করে তা তাদের কিছুই কাজে আসে না তেমনিভাবে যে ব্যক্তি ইমানবিহীন আমল করবে তার আমল এরকম বরবাদ হয়ে যাবে এবং সেটা হলো প্রকাশ্য একটা দূরবতি দূরভ্রান্তি বিভ্রান্তি ইসলামের কোনো বিধানকে অপছন্দ করা আপনি ইসলামকে যদি কোনো বিধানকে অপছন্দ করেন তাহলে আপনার এবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে তৃতীয়ত হলো আখেরাতকে অস্বীকার করা আল্লাহ তালা বলছেন অল্লাজিন কাজাবু বিয়াতিন অলি ক ইল আরতি হাবিত আমাল হুম হালিজ কানু আমালু যারা আমার নিদর্শন এবং আমার সাক্ষাৎ আখেরাতে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করবে তাদের আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে বাতিল হয়ে যাবে আর তারা যা করে তদনুযায়ী তাদেরকে তাদের প্রতিফল দিয়ে দেওয়া হবে আল্লাহ রব্বুল আলহিন আরও বলছেন অমাইয়ার তাদে দে মিং কুমাং দিনি ফায়মত হুয়া কা ফিরুন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দিনকে ত্যাগ করবে অস্বীকার করে ত্যাগ করবে অতপর কাফের অবস্থায় মারা যাবে দুনিয়া আখেরাতে তাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে ওলাইকা সাবন্নার তারাই হবে জাহান নামের বাসিন্দা অধিবাসী হুমফিহা খলিদুন চিরদিন তারা জাহান নামের মধ্যে অবস্থান করবে বলে না উজবিল্লা পরের যা কারণ হলো জাহান নামে যাওয়ার জন্যে সেটা হলো আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করা আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাল্লাদিন কাফারু ওয়াসদ্দু আন সাবিলিল্লাহি ওয়াশা কুররসুল মিম বাদি মা তাবাইয়্যান লাহুমুল হুদা লা ইয়াদুর্রুল্লাহ শাইআ সায়ু আসায়ু হিবিতু আমালাহুম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন নিশ্চয় জানা কুবরি করেছে আল্লাহর পথ থেকে যারা মানুষকে আসতে বাধা প্রদান করেছে এবং হেদায়তের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও তারা রাসুলের সাথে ঝগড়া করেছে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে বাস্তবে আল্লাহর কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না আলহদুরুল্লাহ সাহেব কখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না অসাই তো আম আলহুম বরং অতি শীঘ্রই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের আমলকে তারা আল্লাহ তালা বরবাদ করে দিবেন বলে নাউজবিল্লাহ পরবর্তী যে কারণে বাদত বিনষ্ট হওয়ার মুনাফিকি নিফাকি করা অন্তরে ইসলামের গৌর বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে ইমান পোষণ করা সেটা হলো গৌর বিরোধী আমল বাতিল হয়ে যাবে তারপরে হলো সত্য প্রচারকদেরকে হত্যা করা তারপর বলতে পয়েন্ট হলো শির করা আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ ও আল্লাহ রব বলছেন নিশ্চয়ই তোমার প্রতি হে হাবিব তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি এই অহি প্রেরণ করা হয়েছে যে যদি তুমি আল্লাহর সাথে শরীর স্থাপন করো তাহলে অবশ্যই তোমার আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে রাসুলকে ধমক দেওয়া হয়েছে যে রাসুল আপনি যদি শির করেন আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে আর আপনি আমি প্রশ্নে আসে না আল্লাহ তালা বলছেন তারা যদি শির করত তাহলে তাদের আমল বাতিল হয়ে যেত 
আরেকটা পয়েন্ট হলো সত্য প্রচারকদেরকে হত্যা করা যারা দিনের পথে যারা চলে যারা নেয়ের প্রচার করে সৎ কাজ আদেশ করে মন্দ কাজে নিষেধ করে ইনসাফের উপর যারা চলে যারা হকের উপরে চলে যারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না যারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না এদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের আবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ রব বলেন নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াত কো স্বীকার করেছে অন্যায় ভাবে নবীদেরকে হত্যা করেছে আরো হত্যা করেছে তাদেরকে যারা মরুনাবিল কিস্তমিনান্নাস যারা ইনসাফের সাথে নির্দেশ দেয় যে তোমরা ইনসাফের নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করেছে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক ফবা শির হুম্বে আজা বিন আলিম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির আপনি তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন এরাই তো সেই সব লোক দুনিয়া এবং আখেরাতে যাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে গেছে তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না